ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാനത് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വീഡിയോസ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവറിന് മേലെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയാതെ വിട്ടുപോയത് സോ ഈ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ നൽകരുത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡിവിഷൻ നൽകരുത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡിജിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജിയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനെ ബി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഷൻ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ കിട്ടും ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം വേർ ക്യു ആൻഡ് ആർ ആർ യുനീക്ക് യുനീക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഡിവിഷൻ അൽഗരിതത്തിൽ ബിക്ക് ഞാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് സോ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കേസ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ അൽഗരിതത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എ എടുത്താലും അതിനെ ടു ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം വേർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ബി ഉള്ളവർത്തൊക്കെ ടു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസേ പോസിബിളി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർ ആയത് സീറോ ആകും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവും സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു വാല്യൂ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസ് മാത്രമേ റിമൈൻഡറിന് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ ക്യൂവിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പം ഏതൊരു ഇൻഡിജറിനെയും എനിക്കിപ്പം ഐദർ ടു ക്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏതൊരു ഇൻഡിജറിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഒരു കോഷിൻ്റെയും ഒരു റിമൈൻഡറും നമുക്ക് കിട്ടും ഈ റിമൈൻഡർ ആകെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി സീറോയും വണ്ണും ആകാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇൻഡിജറിനെ ഐദർ ടു ക്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ടു ക്യു ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജറിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിജറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് പറയുക ഈവൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഏതൊരു ഈവൻ ഇൻഡിജറിനെയും നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു സം ടു ക്യു എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ഏതൊരു ഓഡ് ഇൻഡിജറിനെയും എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിതത്തിൽ ബി ടു ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സും ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ അൽഗരിതത്തിൽ ബി ടു ആകുമ്പം എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് റിമൈൻഡറിൻ്റെ ചാൻസസ് സീറോയും വണ്ണും ആകാൻ മാത്രമാണ് സോ ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഐദർ അത് ടു ക്യു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ആർക്ക് സീറോയും വണ്ണും കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഈവൻ ഇൻഡിജറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ആൻഡ് ഒരു ഓഡ് ഇൻഡിജറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ക്യൂ മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈവൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ഇതിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ടു ഇൻറ്റു സം ഇതിനെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ
ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എട്ട് എണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുന്ന കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ സം ഓഫ് എനി ടു ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസ് ഈവൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏത് രണ്ട് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സം എപ്പോഴും ഈവൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ടു ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈവൻ ആയിരിക്കും സം ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈവൻ ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസ് ഓഡ് ദ സം ഓഫ് എൻ ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എൻ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഇസ് ഓഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എൻ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ റാൻഡമായിട്ട് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും വൺ ത്രീ വൺ ടു എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ ദെൻ ദി ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിജർ ഇസ് ഓഡ് ദെൻ ദി ഇൻഡിജർ ഇസ് ഓഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതായിരുന്നു സം ഓഫ് എനി ടു ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസ് ഈവൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഐദർ അത് ഈവൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സം ടു ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതും ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെയൊക്കെ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതും ഇതിൽ ഓരോ ഇൻഡിജർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സം ഓഫ് എനി ടു ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസ് ഈവൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സം ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ബി ലെറ്റ് എ കൊമ ബി ബി ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സം ടു ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ബി എനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സം ടു ക്യു ടു എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് റാൻഡം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ബൈ ഡിവിഷൻ അൽഗൃതം വിത്ത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം ബി ഈക്വൽ ടു സം ടു ക്യു ടു എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ക്ക് പകരം ടു ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം ബി ക്ക് പകരം ടു ക്യു ടു എന്ന് എഴുതാം രണ്ടിലും ടു കോമൺ ഉണ്ട് ടു കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ഈ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടുവിനെ ഞാൻ സം ക്യു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ടു ഇൻറ്റു ക്യു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ക്യു വണ്ണും ഇൻഡിജർ ആണ് ക്യു ടുവും ഇൻഡിജർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ സമ്മും ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ആ ഇൻഡിജറിനെ ഞാൻ ക്യു ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു സോ എ പ്ലസ് ബിനെ എനിക്ക് സം ടു ഇൻറ്റു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റി വേ ക്യു ത്രീ ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നുണ്ട് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സം സി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സമ്മനെ ഞാൻ സി എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ടു ക്യു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സി ഈവൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ സീസൺ ഈവൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയാം ബൈ ഡെഫിനിഷൻ കാരണം ഏത് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിനെയും ടു ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിലും ഏത് ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെയും ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലും ആയി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീനെ എനിക്ക് ടു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റി അതായത് സി ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആണ്
ടു ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്നുള്ള ഫോമില നമുക്ക് എഴുതണ്ട് എഴുതണ്ടേ അല്ലേ സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യു വൺ സോറി ക്യു ടു എന്നുള്ള പോലെ എഴുതിക്കൂടെ ഫോറിന് ഞാൻ ടു ഇൻറ്റു ടു എഴുതി സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു എഴുതി ഇനി ടു ക്യു വൺ ക്യു ടുവിന് ഞാൻ ക്യു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ക്യു ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സോ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് സം ടു ക്യു ത്രീ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സം ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സസ് ഈവൻ പറ്റേ നേരം നമ്മൾ ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇനി ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് സോ ലെറ്റ് എ കോമ ബി ബി എനി ടു ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതൊരു ഓഡ് ഇൻഡിജറിനെ നമുക്ക് സം ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ക്യൂസിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ സം ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു ആൻഡ് ബിയും ഒരു ഓഡ് ഇൻഡിജറാണ് സോ അതിനെ ടു ക്യൂ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ സമ്മ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ആണ് കാണാനുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി എന്താ വരിക എക്ക് പകരം ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് ബിക്ക് പകരം ടു ക്യൂ ടു പ്ലസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വരില്ലേ അപ്പോൾ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ടു ക്യൂ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ടു എനിക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഈ ഒരു ടേമിന് ഞാൻ ക്യു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ സം ടു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ പ്ലസ് ബി എസ് ഈവൻ അല്ലേ കാരണം ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓഡ് അപ്പം നമ്മൾ എ ബി പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിജറിനെ ഞാൻ സം ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിജർ രണ്ടും ഓടാണ് So, 2Q2 plus 1 ക്യൂ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എ ഇൻറ്റു ബി എടുക്കുകയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്താ വരിക എക്ക് പകരം ടു ക്യൂ പ്ലസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് ബിക്ക് പകരം ടു ക്യൂ ടു പ്ലസ് വണ്ണും കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേം ബൈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ ടു പറയുമ്പം ഫോർ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു വരും പ്ലസ് ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ക്യു വൺ വരും ഇനി വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ ടു ടു ക്യൂ ടു വരും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ വരും ഇനി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസിൽ മാത്രമേ ടു കോമൺ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ടു കോമൺ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സം ടു ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ വരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ടു ഉള്ളതൊക്കെ കോമൺ എടുക്കുന്നത് ടു എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തിട്ട് ഐദർ ടു ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇൻഡിജറായി മാറുക അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസിൽ മാത്രമേ ടു കോമൺ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണേ അപ്പം വരിക ടു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടേമിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്യു ത്രീ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഫോം എന്തായിരിക്കും സം ടു ക്യു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് ഈവൻ ആയിരിക്കും ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എയും ബിയും രണ്ട് ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഓഡായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാം ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ദ സം ഓഫ് എൻ ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എൻ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഇസ് ഓഡ് എന്ന് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഈവൻ ഇൻഡിജറും ഒരു ഓഡ് ഇൻഡിജറും വേണം അതിൻ്റെ സം ഓഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് ഇൻഡിജറും ഞാൻ
അതായത് ഒരു ഈവൻ ഇൻഡിജർ എ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഒരു ഓഡ് ഇൻഡിജർ ബി എന്ന് എടുത്തു ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ക്യൂ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓഡ് ഇൻഡിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു ബി വിൽ ബി ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യു ടു പറയുമ്പോൾ ഫോർ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് വരും പ്ലസ് ടു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ക്യു വൺ എന്ന് വരും രണ്ടിലും ടു കോമൺ ഉണ്ട് ടു കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേമിനെ ഞാൻ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ക്യു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് എ ഇൻറ്റു ബി എസ് ഈവൻ അതായിരുന്നു നമുക്ക് കാണിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ ദെൻ ദി ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എ എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ ദെൻ ദി ഇൻഡിജർ ഇസ് ഈവൻ എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സം ടു ക്യു വൺ എന്നുള്ള പോലെ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്റ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇതിപ്പോൾ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഈവൻ തന്നെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കതൊരു പ്രൂഫ് പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള പോലെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾക്ക് എ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രൂ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക അല്ലേ സോ എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് എ ഈവൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോണത് എ ഓഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് എ ഇസ് ഓഡ് എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണ് ആൻഡ് എ ഇസ് ഓഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇനി കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഓഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ എൻ എസ് എം ടു ക്യു ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ടു ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക ടു ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ക്യു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ക്യു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നമ്മൾ ടു ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ ടു ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ക്യൂ ടു എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിന് ഞാൻ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ടു ക്യു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതായത് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പുള്ള നമ്പറാണ് എ സ്ക്വയർ ഓഡ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടുക ഇപ്പോഴത്തെ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ സ്ക്വയർ ഓഡ് ആണെന്നാ കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം
ए ओड आ प्रूव इतना नमुक प्रूव पकर याम एसूम असूम ऑन दौंटरी ए स्क्वयर ओड आवन पर नसूम नसूम ए स्क्वयर ईवन बट एस ओडन पर असूम कॉन्ट्रडिशन किटिया इवे ए स्क्वयर ओड आवस्ट तुम्हारे ए ओड आ प्रूव पक्ष एवन आसूम ओके एवन आम एक्वल टू सम टू क्यू वण फोमिल अगर ए स्क्वयर वा सम फोर क्यू वण स्क्वयर अू इंटू टू क्यू वण स्क्वयर कूड़े ई टू क्यू वण स्क्वयर क्यू थ्री विू टू विू क्यू टूद अदाय स्क्वयर पर ईवन इंटीजर आम असूम ए स्क्वयर ओड एवन पक्षे एवन आंशन वह नमुक ए स्क्वयर ईवन आवयर ईस ओड कंशन अब कॉन्ट्रडिट सो ई असमशन तेटा ए ओड आवा चांसू ए स्क्वयर ओड आ ओड आवा चांसू क्लियर आई कू सो ई ए प्रोपर्टीस आईक्षन आगे इन बेस क्वस्टनसूरी एक्ससईसल अदी तनिया चेक इतर मेतड वर्कउट्त नोक डाउट्स चोदी थैंक यू